А от меня получают приветы такие замечательные люди, как Антон Цибульский, Хочи Тян, Роман, Григорий и Алина Булочкины, Лил Джек, Ирина Ваганова, Позорно Джованна, Радмир Худайгулов, Рома Одинов, Полина Никитина, Кибервафля, Даниил Глаголев, Александра Мор, Домашний Халат, Екатерина Котлетова, Данил Кекз, Полина Левицкая, Федор Краев, Тьма в мир, The World, Татьяна Постовалова, Киквов 63, Твой Психоз, Андрей Тимофеев, Адептус Марковос, Татьяна Чепелевская, Алекса, Хамура Акеме, Женька Нейро, Ктара Веном, Овощ, Сен, Хутор. Друзья, я желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Спасибо вам огромное за поддержку. Автор истории Сергей Агеев Загуденко. Мужчина принял кофе из рук миловидный бариста и, расплатившись, вышел из кафе. Сев за столик, вновь открыл портмоне и на несколько минут задумался. Денег хватит еще месяца на три. Вновь он отработал недолго хотя планировал задержаться на заводе на несколько лет. И так постоянно. Кем он только не трудился в своей жизни. К 36 годам поменял десяток профессий, освоил 14 специальностей и закончил два техникума. Но, к сожалению, нигде надолго не задерживался, не считая пожарной охраны. Его или не устраивала заработная плата, или отношение начальства к работникам. Он с детства не мог терпеть, когда им командуют. Единственное место, где к этому нормально относился – служба в армии. Он уже тысячу раз пожалел, что не подписал предложенный контракт и не остался в оперативке. Не торопясь, смакуя эспрессо, Сергей думал, куда устроиться в очередной раз, заранее предвкушая, что его вновь назовут бегунком и отправят в освоясь. Лучше всего он умел готовить и охранять, но общепит с годами порядком надоел. Суета ресторанов сидела в почках. Хотелось тишины и спокойствия. От своей бурной жизни он довольно рано состарился душой, так что выбор был невелик. Допил кофе, вынул из портмоне визитку и набрал номер. После непродолжительного разговора резко поднялся и направился к ближайшей остановке. Спустя полтора часа Сергей сидел в полутемном кабинете напротив тучного мужчины с седыми усами, как у товарища Сталина. Директор охранной фирмы внимательно изучал документы, отдавая предпочтение военному билету и игнорируя трудовую книжку. «Иркутск, Чита, Москва». Две военных специальности. Неплохо. Вслух рассуждал Усач. Последнее место службы – оперативная дивизия? Сергей, соглашаясь, кивнул, приняв за благо промолчать о неофициальных моментах. В виде сборов, непродолжительном пребывании в разведке, саперной подготовке и 11 лет около военной темы. Работодатель отложил военный билет в сторону – и, сложив руки замком на пузе, вальяжно откинулся в кресле. Повисла тишина, 
продлившиеся порядка двух минут, а затем выдохнул и тихо заговорил. «Смотрите, на работу мы вас берем, но тут есть один нюанс. Вернее сказать, не нюанс, а как бы возможность. У нас есть один объект, там график сутки трое, зарплата немного выше, но туда требуются люди с крепкими нервами». Директор на миг замолчал, перевел взгляд на окно, а затем, повернувшись, внимательно взглянул в глаза Сергею и еле слышно вопросил. «Вы трупов не боитесь?» «Нет», — удивившись, сухо выдал Сергей. «Ну и прекрасно», — в едином выдохе произнес мужчина. «Просто у нас есть один специфический объект — морг. Туда требуется сторож». Или, вернее сказать, охранник. Сидеть на кнопке. Нам кажется, что вы прекрасно справитесь. Тем более, почти 4 года в пожарной службе. Так что, если вы согласны, заполняем документы и уже завтра можете выходить. И мужчины пожали руки. На следующее утро Сергей стоял напротив ворот морга и с удивлением разглядывал табличку. Крупные черные буквы гласили «Новая жизнь». Довольно странное название. Докурив, он затушил бычок и вошел на территорию. На пороге его уже встречал улыбчивый, седовласый мужчина за 50. Представившись, пригласил внутрь. Они поднялись на второй этаж, и Сергей с удивлением заметил, что комната охраны имеет тяжелые металлические двери. Суетливый напарник вскоре вводил в курс дела. «Тут микроволновка, вода в углу, в кулере. Курить можно здесь, но только в окно. Туалет на первом этаже. А так можешь целые сутки из кондейки не выходить. По сути, тебе нужно только сидеть на кнопке. Если что-то не так, жмешь на нее, и в скором времени прилетает ГБР». Смотрим исключительно за внешним периметром. Что происходит внутри, нас не касается. После этих слов Иваныч, как он уже сообщил, бывший афганец, внимательно взглянул на Сергея. «Кстати, ты мертвых не боишься?» «Нет», — ответил крепкий шатен. А этот странный вопрос ему задавали уже второй раз меньше, чем за сутки. Это настораживало. «Конечно, не боишься. Тем более, ты был в разведке. Разведчик вообще не имеет права на страх», — с улыбкой произнес мужчина. От этого по его спине пробежал неприятный холодок. Откуда напарник мог знать о его неофициальном пребывании в разведбатальоне? Такие данные есть только у структур. «Вопросы еще есть?» «Почему дверь железная?» — спросил мужчина. «О, этого, надеюсь, ты не узнаешь. Наверное, тебя и смутило название морга. Этого, надеюсь, ты тоже не узнаешь. Но главное, что бы ты ни слышал, не вздумай после 12 ночи выходить из кондейки. Ни под каким предлогом. Если видишь каких-нибудь архаровцев на периметре, жмешь кнопку и все. Твоя задача – сидеть на кнопке и смотреть, чтобы никто не ломился в морг». Трупы заносят с другой стороны, так что тебя никто не побеспокоит. Ну и, конечно, нежелательно никуда выходить, кроме туалета. Ну, ладно, я поскакал. Утром приеду. Посмотрю, как у тебя прошла первая ночь. За мной можешь даже не закрывать. Я сам как нужно закрою. И мужчина, кинув черную сумку на плечо, попрощался и поспешно удалился. Целый день новоиспеченный охранник смотрел исторические ролики на ютюбе, порой прерываясь на курение и распитие кофе. И, конечно, не забывал наблюдать за периметром в кинескоп старенького телевизора. Но в морге было тихо, как в морге. Поужинав пастой арабиатой, он подметил, что микроволновка греет лучше, чем у него дома. Дождавшись, когда паста остынет, он с аппетитом приступил к трапезе. Ему с детства нравилось готовить, а вот любовь к острому к нему пришла в районе 30 лет. Приближалась ночь. 
Сергей не заметил, как за окном стемнело, увлекшись рассказами о реформах в легионах времен Августа Октавиана. Больше всего его увлекала античная история и как раз Римская империя. Напившись кофе, захотел в очередной раз в туалет и, не посмотрев на часы, отворил тяжелую дверь и вышел в морг. Его сразу поглотила тишина и неприятный запах старости. Гнилью не воняло, как думают многие. Тяжелый воздух имел неприятный дух, больше напоминавший нежилой квартирой или дома, в которой живут старики. Веяло старостью и давно непроветриваемым помещением. Вниз до уборной вела серая бетонная лестница, будто в подъезде обычной хрущевки. Спустившись, он повернул направо и, открыв дверь, оказался в небольшой прохладной комнате. Сделав свои дела, сполоснул руки и тут же замер. Что-то в глубине морга брякнуло, будто упало. Задумчиво нахмурившись, прислушиваясь, вышел из уборной. Вел себя, как полагает бывшему разведчику, тихо, не привлекая к себе внимания ни звуками, ни действиями. Но темный морг его встретил мертвой тишиной. Он, прислушиваясь, простоял порядка трех минут и, пожав плечами, начал подниматься обратно в кондейку. Но на площадке между первым и вторым ярусами вновь услышал звук, но теперь это были какие-то шлепки. Один гулкий, тяжелый, а второй более тихий, как бы неравномерный. Выдохнув, Сергей решил нарушить наставление напарника и пошел на звук. Возможно, непрошенные гости проникли путем взлома вторых дверей, через которые доставляли трупы. Медленно спускаясь, он шел на цыпочках, стараясь не шуметь. Спецсредства брать не стал. В 90% случаев его могло выручить 4 года единоборств и разряд по рукопашному бою. Страха не было. Он никогда не боялся мертвых и в мистику не верил. Хотя ребята рассказывали о странных случаях. Больше всего ему запомнился эпизод, когда его знакомый во время окружения и обстрела колонны спрыгнул в арык и в тот момент на него повернулся застреленный еще в начале боя солдат-срочник и тихо произнес «Меня убили». Также удивительный случай произошел с его товарищем на Кавказе. Его друг два дня рассказывал про странный сон, будто его хоронят, и жаловался, что уже неделю сильно болит правый глаз. Во время боя снайпер застрелил его именно туда. Сергей встряхнул головой, гоняя тяжелые мысли прочь. Он неслышимо и медленно шел по коридорам морга. Миновав первый и второй зал, Сергей с удивлением для себя отметил, что двери их открыты, а тусклый свет присутствует только в проходах. А полная луна добавляла немного света сквозь зарешоченные окна. Освещение не включено ни в секциях, ни в основном зале, где расположилось огромное множество холодильных камер. Шлепки донеслись из третьей секции, самой дальней, и с каждым шагом мужчина приближался к странному звуку. Войдя в помещение, освещенное лишь лунным светом, немного опешил. По холодному кафелю на мускулистых руках спиной к Сергею передвигался безногий и обнаженный мужчина. Он, опираясь на жилистые длани, переносил свой вес вперед, и гулко плюхался голым задом о пол. Судя по привычным движениям и крепости мышц, ног у мужчины не было давно. Возможно, лишился их еще в детстве. Скептик по натуре, Сергей решил, что произошла врачебная ошибка, и в морг определили живого человека, что редко, но бывает. Ни на грамм, в этом не сомневаясь, он громко окликнул инвалида. «Эй, мужик, погоди!» 
и в этот момент незнакомец, двигающийся в противоположную сторону, что-то невнятно бурча и трясясь, стал поворачиваться в сторону охранника. И когда лунный свет озарил тело мужчины, Сергей, сдержав крик, попятился на выход. Корпус инвалида украшал свежий секционный разрез, криво зашитый черными нитками. Затуманенные мертвой пеленой глаза расширились, увидев мужчину. Из синего рта донесся гулкий и протяжный стон. И он поспешил к предполагаемой жертве, также поочередно шлепая конечностями и задом. Сергей, не спуская взгляда с мертвеца, стал быстрее пятиться спиной и случайно налетел на металлический столик с инвентарем. На белый кафель с серебряным дождем звонко посыпался инструмент. Грохот гулко прокатился по помещениям ночного морга и в нем отозвались. Покойницкая ожила. Десятки глухих стонов пронзили ночную тишину. И только в этот момент Сергей вспомнил наставление Иваныча не выходить после 12 часов ночи в морг. Резкий взгляд на настенные часы. Электронное табло показывало 0023. Мужчина, развернувшись, рванул с места желая покинуть этот шабаш мертвых. Он буквально пролетел в зал, где хранили трупы перед вскрытием. Дверки холодильных камер ходили ходуном. Недавно усопшие, ревя, пытались выбраться наружу. В ужасающую какофонию унисоном влилось металлическое громыхание. И когда Сергей почти выбежал из зала, резко остановился и испуганно застонал. Из темноты второй секции, не спеша и шатаясь, вышел обнаженный покойник. Его желтое тело украшал неровно сшитый Y-образный разрез, а сдернутый скальп, свисая перед глазами, мешал обзору. Высокий и крепкий мертвец резко повернулся на звук, из головы слетела отпиленная верхняя крышка черепа глухо брякая по белому кафелю. Мозга не было. Слепой кадавр взревел и, протянув мускулистые руки, пошел в сторону звука. Сергей вышел из тупора и на долю мгновения оглянулся за спину. Из мрака третьей секции шлепал безногий труп. Не придумав ничего лучше, Напуганный мужчина забился между стеной и дрожащими от ударов холодильными камерами. Он закрыл руками уши, чтобы хоть как-то заглушить мертвый рев. Глаза же наоборот расширились максимально, внимательно наблюдая за слепым покойником. Усопший исполин хватал руками воздух в поисках жертвы, порой переходя со стона на неразборчивое бурчание. Но не находя ее, все ближе двигался к третьей секции. И когда на пороге холодильного зала явился безногий, Сергей рванул из укрытия в сторону выхода. Увидев убегающего мужчину, инвалид заревел еще громче и поспешил за ним. Его примеру последовал и слепой спалин. Сергей, будто как во сне, забежал в темное помещение и тут же осознал, что перепутал повороты. В лучах лунного света тучная, расплывшаяся и абсолютно голая бабка с аппетитом пожирала кишки ожившего трупа, разорвав толстыми пальцами свежий шов. А худенький, покрытый трупными пятнами студент, лежавший на столе для вскрытия, безучастно наблюдал за этим. Он левой рукой выводил в воздухе какие-то непонятные жесты. Ему было безразлично, что он мертв, и что другая покойница жрет его потроха. Жирная старуха, перемазанная в крови, не переставая жевать откушенный фрагмент толстой кишки, медленно обернулась на звук, и ее голодный рев оглушил Сергея. 
не в силах больше себя сдерживать, напуганный мужчина заорал, и пулей, выскочив из первой секции, резко свернул за угол. Толчок, железная дверь заперта, обязан быть ключ, или замок должен открываться изнутри. Но несколько минут поисков ничего не дали. Чертов напарник намеренно закрыл его один на один с ожившими мертвецами. А трупы медленно, но приближались. Еще несколько десятков секунд, и они просто зажмут его в этом темном и узком проходе. Конечно же, кондейка, а там металлическая дверь. Он буквально заскочил на бетонную лестницу, обогнув и бабку, и исполина. Из первого зала выползал студент, волоча по полу свои недоеденные кишки. Свежее мясо всегда вкуснее, и голодная старуха, бросив падаль, переключилась на Сергея. Она облизнула мертвые окровавленные губы, как в предвкушении десерта, и, оттолкнув слепца, постаралась поймать мужчину. Но толстые лапы обхватили лишь воздух. Мертвецы, неуклюже, гулко ревя и толкая друг друга, поднимались вслед за убегающим охранником. Напуганный мужчина закрыл дверь на увесистый засов, и спустя несколько секунд в нее ударили. Затем послышался град ударов, а из-за тяжелого металла донеслась ужасающая какофония нескольких мертвых голосов. Порой они дрались друг с другом, будто деля его, как лишенные культурного воспитания дети делят единственное пирожное. И только сейчас до Сергея дошел весь ужас происходящего. Его руки ударил тремор, в горле пересохло, а сердце, сбиваясь в ритме, так ускоряло такт, что казалось, оно вот-вот остановится не выдержав нагрузки. Кое-как он вынул сигарету и закурил. Он выпускал густой дым в окно, глядя на полную луну, а в его комнату, гулко и истошно ревя, ломились мертвецы, безуспешно стараясь выбить тяжелую металлическую дверь. Так продлилось несколько часов. Ближе к пяти утра, с первыми лучами рассвета, Мертвецы, недовольны бурча, возвратились обратно, туда, откуда пришли. К восьми часам приехал Иваныч, но не один. В морг он вошел с двумя вооруженными охранниками и санитаром. Последний, не говоря ни слова, тут же принялся за уборку. Покойники после себя оставили улики в виде шлейфа из крови, слизи и продуктов жизнедеятельности тянувшийся от двери кондейки и по всем залам морга. Сергей хотел сходу вмазать напарнику за закрытую снаружи дверь, но недовольно глядя на хмурых и вооруженных пистолетами охранников, сдержался. Иваныч натянуто улыбнулся и произнес. «Ну что, поздравляю тебя, ты пережил первую и самую страшную ночь». Большинство поутру сходит с ума, а ты нет, ты крепкий орешек. Да пошел ты нахер со своими поздравлениями, сухо произнес Сергей и, взяв пакет, направился к двери. Но тут же на его пути возник двухметровый амбал в черной форме и закрыл собой выход. На плечо аккуратно легла ладонь Иваныча, и он как-то поотечески заговорил. «Слушай, Сереж, не делай поспешных решений. Давай сходим в ближайшее кафе. Я возьму чая или пиво, если хочешь, и мы все обсудим, как взрослые люди. Тем более тебе за эти сутки причитается. Давай?» Шумно выдохнув, Сергей, поджав губы, соглашаясь, кивнул. Они сидели друг напротив друга. Сергей грел руки о кружку зеленого чая, а Иваныч, склонившись над столом и глядя собеседнику в глаза, тихо говорил, сильно жестикулируя, чем очень напоминал Сутулова дирижера. 
В нем морг можно вообще не охранять. Там хватает и своих работников. Так что можно вообще спать спокойно. А вот ночью совсем другое дело. Он оживает каждую ночь. Вернее сказать, оживляет. Сереж, ты не представляешь, сколько людей готовы заплатить огромные деньги, чтобы еще раз увидеть своего родственника. Пусть даже в таком состоянии. А еще больше готовы отдать охотники, желающие убедиться в том, что есть жизнь после смерти. Теперь-то ты понимаешь, почему морг называется «Новая жизнь». Иваныч отхлебнул кофе и продолжил. «Слушай, Сергей, мы понимаем, все это сильно странно и пугает, но ты мужик с крепкими нервами, и мы хотим тебе предложить остаться. Если нужно отдохнуть недельку, пожалуйста, но перед тем, как дашь окончательный ответ, мой совет – Подумай, а это тебе поможет в твоих мыслях. И после этих слов улыбающийся Иваныч протянул белый конверт. В нем оказалось денег в три раза больше, чем ему обещали за смену. Это только премия, так сказать, за ночные нервы. Саму зарплату ты получишь на карточку, как и договаривались. Еще раз повторюсь, мы бы очень хотели работать с тобой. «Хорошенько подумай и дай знать. В конверте есть моя визитка». И Иваныч, расплатившись за себя и напарника, поспешно удалился. Допив кофе, мужчина устало встал из-за стола и, поинтересовавшись, где туалет, прошел туда. В уборной он взглянул на свое отражение. За ночь у него начали сидеть брови. Он глядел на себя в зеркале примерно минут пять, взвешивая все за и против. А затем вынул из конверта странную черную визитку с золотым треугольником и набрал номер. На звонок тут же ответили. «Петр Иванович, это Сергей. Я согласен». «Хорошо, Сереж. Мы на это и надеялись», – приглушенно говорили на той стороне. Тогда ждем тебя на смену через трое суток. И главное, не ходи по моргу после 12.00.